দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত নয়শত্রী জন মৃত্যু ১৬ ভ্যাকসিন আসুক আর না আসুক দেশ স্বাভাবিক করা হবে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফরিদগঞ্জে করোনা ছুটি এড়াতে ডক্টর সেফটি চেম্বারের উদ্বোধন দেশের বিভিন্ন স্থানে শপিং মল ও মার্কেটে উপচে পড়া ভিড় সোনারগাঁয়ে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করলে ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান মাসুম নড়াইলে শফিউর হত্যা মামলার একুশ আসামি গ্রেপ্তার ও আদালতে প্রেরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা বিতরণ এবং মুকসুদপুরে তিন সহস্রাধিক অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জান্নাত রিমি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো ষোলো জন প্রাণ হারিয়েছে এ সময় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরো নশো ত্রিশ জন এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা তিনশো চোদ্দ ও আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই জনে শনিবার দুপুরে রাজধানীর মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এই তথ্য জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা মোট পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহ ছয় হাজার পাঁচশো একটি এবং পরীক্ষা হচ্ছে ছয় হাজার সাতশো বিরাশিটি এগুলো পূর্বে নমুনা সহ পরীক্ষা ছয় হাজার সাতশো বিরাশি এবং এর মধ্যে শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নয়শো তিরিশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত বিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ষোলো জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন তিনশো চোদ্দ জন মহামারী করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যস্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন প্রাণ খাতি এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আসুক আর না আসুক দেশকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে আনা হবে শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে এই ঘোষণা দেন তিনি ভ্যাকসিন তৈরির গতি বৃদ্ধির জন্য নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন আমি একটা বিষয় সবাইকে স্পষ্ট করতে চাই আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাকসিন আসুক কিংবা না আসুক আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবো এবং আমরা এর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি করোনা ভাইরাস বহন করে আসা করোনা রোগের মাধ্যমে যাতে হাসপাতালের চিকিৎসক সেবিকা এবং স্টাফ ঝুঁকির মধ্যে না পড়েন এবং রোগীরা যাতে সুরক্ষিত থাকে সে উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি ডক্টর সেফটি চেম্বার উদ্বোধন করা হয়েছে ফরিদগঞ্জের কৃতি সন্তান আমেরিকা প্রবাসী সাজ্জাদ হোসেন সুমনের ব্যক্তিগত অর্থায়নে ডক্টর সেফটি চেম্বার সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী দেয়া হয়েছে আজ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চেম্বার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চাঁদপুর জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ শাখাউতুল্লাহ ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিউলি হরি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডক্টর আশরাফ আহমেদ চৌধুরী করোনা পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের শপিং মল ও মার্কেটগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই চলছে ঈদের কেনাকাটা এতে করে করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যশোরের শপিং মল ও মার্কেটগুলোতে দেখা যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই চলছে ঈদের কেনাকাটা একই চিত্র দেখা যায় ভোলা জেলার মার্কেটগুলোতে রংপুর জেলায় সতেরো দফা শর্ত জেলা প্রশাসনের শপিং মল মার্কেট ও দোকান খোলার অনুমতি দিলেও রংপুরে মানছে না কোন শর্ত মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করছে না অনেকেই নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন ও অসহায় পরিবারের মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ফিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান মাসুম আজ দুপুরে মেঘনা শিল্পনগর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে তিন শত অসহায় পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাদ শাহিদ 
শহীদ মোহাম্মদ বাদল সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায় কপিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান মাসুমের সার্বিক অর্থায়নে এসব ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয় নড়াইল সদর উপজেলার কামাল প্রতাপ গ্রামে কৃষক শাফিউর রহমান শাফি মোল্লা হত্যা মামলার একুশ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পিপিএম সাংবাদিকদের জানান পূর্ব শত্রুতার জের ধরে গত ১৩ মার্চ সন্ধ্যা সাতটার দিকে কামাল প্রতাপ বাজারে চায়ের দোকানের সামনে শাফিউর রহমান শাফিকে কুপিয়ে এবং মারপিট করে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় শাফিউরের ভাই সোয়াক বাদী হয়ে এ ঝাড় নামে উনত্রিশ এবং অজ্ঞাতনামার সাত থেকে আট জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন এরপর পুলিশি অভিযান ও তৎপরতার কারণে আসামিরা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন এ পরিস্থিতিতে আসামিরা পালিয়ে না থেকে শনিবার বেলা এগারোটার দিকে এসপি অফিস এলাকায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশের হেফাজতে আসেন পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় আসামিদের মধ্যে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করেছে বাকি যারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিল নানাভাবে পুলিশি অভিযান বা ইতিমধ্যে পুলিশি পুলিশের মানবিক আচরণের কারণে তারা পুলিশের সদর থানায় সবাই এসেছিল করোনা পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয় বগুড়ার ধুনটে অসহায় কর্মহীন সাতশো পঞ্চাশ পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এদিকে দিনাজপুরে দুই শতাধিক এতিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালু রহিম অন্যদিকে মাদারি পুরে সাতশো পঞ্চাশ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুল ইসলাম অপরদিকে শরীয়তপুরে দুই হাজার পরিবারের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক স্বামী সর্বশেষ চাঁদপুরে এক হাজারের বেশি নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামান গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সাবেক মন্ত্রী ও গোপালগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফারুক খানের পক্ষে ঈদ উপলক্ষে তিন সহস্রাধিক অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেছেন তার মেয়ে কান্তারা খান আর সকাল থেকে উপজেলার মুকসুদপুর খান্দারপাড়া বেজারা ভাটারে সহ বিভিন্ন স্থানে দু হাজার পিস শাড়ি ও এক হাজার পিস লুঙ্গি বিতরণ করা হয় এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র শেখ আতিকুর রহমান মেয়া সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম সিকদার সহ দলীয় নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এতক্ষণ শুনছিলেন এটিবি সংবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে